ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പോലീസ് സർവീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുണ്ട് അപ്പം അതേ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ഈ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരും ദിവസം പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ ഒരു സെഷൻ കാണുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്ത നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അറ്റ് മീൻസ് ജി കെ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ പരിഗണിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് അയ്യാവ് സ്വാമികൾ സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ ആർ ശങ്കർ നിത്യ ചൈതന്യ യതി മുകളിൽ പറഞ്ഞവരിൽ ആരാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുമായി സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് എസ് എൻ ഡി പിയുമായിട്ട് സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനി ബോർഡ് കെ കെ എസ് എഫ് ഇ കെ എസ് ഐ ബി കമ്പനി ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേ സെയിം സിലബസിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് ഈ പരീക്ഷയും ആ പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് അതായത് മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് എസ് എൻ ഡി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം അയ്യാവു സ്വാമികൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലേ അയ്യാവു സ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ തൈക്കാടയ്യ ആണ് നമുക്കറിയാം തൈക്കാടയ്യ ഒരു തരത്തിലും എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ വൺ നമുക്ക് എടുത്തും കളയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്തായി പോകും വെട്ടിക്കളയാം ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അതുകൂടാതെ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യം തൈക്കാടയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അയ്യാ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൈക്കാടയ്യ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇതേ രീതി വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ അവിടെ കാണും അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ നമ്മുടെ പി എസ് ആൻസർ നോക്കാം അതെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി പ്രകാരം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആർ ശങ്കർ നിത്യ ചൈതന്യ ഏതി ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പക്കാ ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്താണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അല്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമായി ലിസ്റ്റ് ടു പൊരുത്തപ്പെടുത്തി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനകത്ത് കുറെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ടൂൽ എന്താണ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യ
ओके इन एंतुमात्रे उल्लो ऑप्शन डी उल्लो वेरों नौकंटा कारियम बोले नमक किल्लों डो कारियम आ रंड बेसिक आटला फैक्ट नमक कारियां नोंटे के लिए दीम आ रंड आ मून ऑप्शन से दीम उच्च ऐड की बैठी पो ओके अपन इधे कारियम में ना निंगल मटना चंटे परीक्षा के चेया ना इट अल्लारे इल्लाम नोकी एनालाइज விவேகோதையும் பாலையங்கார்திலக்கின்னும் qualifying Healthy क钱 சரி சுத்திரத்திருந்தாலுமாய் Mile Mile Healthy 
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ കീലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നിഗമനം എന്താണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നോക്കിക്കേ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യവും സാർവത്രികവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സംശയം വരും ആരാ പാർവതി ബായി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും ഒരിക്കലും അല്ല എന്താണ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ആക്ട് ട്രാവൻകൂറിൽ പാസ്സാവുന്നത് ശ്രീ ചിത്രതിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൗജന്യവും സാർവത്രികവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ എയും പോവും ഓപ്ഷൻ സിയും പോവും ഓപ്ഷൻ ഡിയും പോവും അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റാ കാര്യം എന്താ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ അറിയണം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാവുന്നത് ആരുടെ സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രീ ചിത്രതിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെയാണ് പി എസ് അവരുടെ ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നാലും ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ആ വർഷങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പോവാ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ അഞ്ച് വായിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ജീവിച്ചു ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പി എസ് സി എഗെയിൻ അവരുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കി ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യം രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ എ വാട്ടർ ഷെഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടോ വാട്ടർ ഷെഡ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് മലയാളത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരു നീർത്തട പ്രസ്ഥാനം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഒരു നീർത്തട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി പി എസ് സി ഉദ്ദേശം എന്താണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് എം ഒ എം എൻ ടി വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇടിയം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇടിയം ആൻഡ് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഷെഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ല പി എസ് സിക്ക് അത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എസ് സി നല്ല കിടിലമായിട്ട് ഒരു ഇടിയം ഫ്രൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇടിയം ഫ്രൈസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇടിയം ഫ്രൈസ് തെറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് അർത്ഥം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മൊമെന്റ് ഇൻ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ അതെന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുവാണ് കാര്യം എന്താണ് കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ക്വസ്റ്റൻ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ മലയാളം കൂടെ വായിക്കാൻ തന്നാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ കറൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നിലവിലെ ഡയറക്ടർ ആര് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആരാണ് ആരാണ് ക്യോങ് ഡോങ് ആണ് നിലവിലെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ എം എഫിൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഐ എം എഫ് ആരാണ് ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവയാണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ എന്നാൽ ജനറൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആരാണ് ക്യും ഡോങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും അതിൻ്റെ ഹെഡും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കാര്യം അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ ഐ എം എഫ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചു ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവൻ ആരാ എന്നാണ് നിലവിലെ ഡയറക്ടർ ആരാ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കടന സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകമായ ഓക്സിജൻ ശാരീരികവും ജൈവപരവും ശാരീരികവും ജൈവപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ രാസപ്രക്രിയകളിൽ വളരെ സജീവമാണ് ഓക്കെ അവിടെ നോട്ടാം നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ എന്തോ ഒരു വലിയ കട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അതോടെ വെക്കുന്നു രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ അല്ലേ കാര്യം എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ല അതിലാണ് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കേ ദ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ ജലബാഷ്പം എന്നിവയാണ് മൂന്ന് സ്ഥിരം വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്ഥിരവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കിയാലും നാളെ നോക്കിയാലും മറ്റന്നാൾ നോക്കിയാലും എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരേ അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദിനം പ്രതി വ്യത്യാസം വരാത്ത വാതകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഥിരം വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേരിയേഷൻ വരത്തില്ലേ വേരിയേഷൻ വരും അല്ലെ വരും ഓക്കെ ഓസോൺ ഓസോണിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേരിയേഷൻ വരും വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വേരി ചെയ്യും അല്ലേ കാര്യം വാട്ടർ പേപ്പർ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേ ഉറപ്പിക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോണോടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ വാട്ടർ പേപ്പർ ദിനം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു കൂട്ടാണോ ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടല്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു എന്തല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാതകമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് റോങ് ആണ് ഓക്കെ കാര്യം സ്ഥിരവാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാര്യം ഇത് ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വാതകങ്ങൾ അല്ലേ കാര്യം എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൈട്രജനും ഓക്സിജനും പിന്നെന്താണ് ആർഗനുമാണ് സ്ഥിരവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാം എന്താണ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത വാതകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനും ആർഗനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സെയിം റോങ് ആണ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഓസോൺ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഓസോൺ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആണോ ഓസോൺ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എവിടെയുള്ളത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയും റോങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് കത്തി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ഡിയ
ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസാദ ശിലയും ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും എന്താണ് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് അപ്പോൾ റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ സിലബസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റോക്ക് റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പി എസ് സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരം എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എട്ട് പക്ക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒമ്പത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒമ്പത് എന്താ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ കടലുകളും സമുദ്രങ്ങളും ജലനിരപ്പ് കാലാനുസൃതമായി ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈം ഡിനോട്ട് ദ പീരിയോഡിക് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ വേൾഡ് സീസ് ആൻഡ് ഓഷൻ അല്ലേ കടലുകളും ഓഷൻസിലും എന്താണ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേലിയേറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആ ഉള്ള ഒന്ന് തിരമാലകൾ രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങൾ മൂന്ന് എന്താണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹമാണ് അതിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേലിയേറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് പി എസ് ആൻസർ പ്രകാരവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒമ്പതും ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ബക്രാ നങ്കൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബക്രാ നങ്കൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ വിച്ച് റിവർ ഏത് റിവറിലാണ് ബക്രാ നങ്കൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഏതാണ് സറ്റ്ലജ് സറ്റ്ലജിലാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബക്രാ നങ്കൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിയാ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് ബക്രാ നങ്കൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബക്രാ സറ്റ്ലജ് റിവറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഇസ് ഗിവൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് കേരളത്തിലെ നാല് നദികളുടെ ഉറവിടം തന്നിരിക്കുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവേഴ്സും അതിന്റെ ഒറിജിനും ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പെരിയാർ പീരിമേഡ് പ്ലേറ്റു അല്ലെ നോക്കിയ പെരിയാർ പീരിമേഡ് പീഠഭൂമി അറിയാം ആണോ അല്ല പെരിയാർ എവിടെയാണ് ശിവഗിരി മലയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പെരിയാർ എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കേ ഭാരതപ്പുഴ ആനമല ഹിൽസ് ഇത് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഇത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കണം കാര്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ മാത്രം വായിച്ച് നോക്കിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്നാലും ചോദിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര ആനമല കുന്നുകൾ നമ്മൾ ബി യു എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റെഴുത് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാലോ ഭാരതപ്പുഴ ആനമല ഹിൽസ് അതെന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് മലയാളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരളയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുത്ര ഒരിക്കലും കേരളത്തിലുള്ള നദിയല്ല എന്നും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കാര്യം ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കണം കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റ് കൊടുക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ കബനി അഗസ്ത്യ അഗസ്ത്യ ഹിൽസ് അതും തെറ്റാണ് അല്ലേ കാര്യം കബനി റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ് എവിടുന്നാണ് തൊണ്ടാർ മുക്ക അല്ലേ തൊണ്ടാർ മുടി ഓക്കെ തൊണ്ടാർ മുടിയിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ടാർ മുക്ക അല്ല തൊണ്ടാർ മുടി തൊണ്ടാർ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് നോക്കിക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോം പ്രോഗ്രാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന് മലയാളം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ പരിപാടിയുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നടപടിയെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി താഴെ തന്നിരിക്കുക എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഇൻ ടു ബൂസ്റ്റ് ദ ബൂസ്റ്റ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ എക്കോണമി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത് എന്താണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച എല്ലാ നയപരിഷ്കരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്ക് ഈ എല്ലാ നയങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതും തെറ്റായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ഒന്നുള്ളി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മൂന്നാമത്ത് നമുക്കിത് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എക്കണോമിക്സിൽ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പോൾ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലാസ് ലെവൻ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്ലാസ് ലെവൻ ക്ലാസ് ലെവനിലെ എന്താണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് അതിൽ രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം വേണ്ട അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം വേർഡ് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താവാൻ സാധ്യത റോങ് ആവാനാണ് സാധ്യത കാര്യം എല്ലാ നയപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു ചാൻസ് കാണത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് തെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതിലെന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഹരിത വിപ്ലവം പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹരിത വിപ്ലവം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സാർ കറക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവം എന്താണ് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹരിത വിപ്ലവം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഹരിത വിപ്ലവം വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും ഡീഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നയിക്കും സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ റൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും കാർഷിക ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതിയിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഹരിത വിപ്ലവം ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കി കറക്റ്റ
അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പര അവിടെ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോറും എന്താണ് ശരിയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അതായത് ഒന്നും രണ്ടും നാലും മൂന്ന് മാത്രം തെറ്റാം മൂന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കാര്യം ഭക്ഷ്യ വിളകൾ ആ ഭക്ഷ്യ വിളകൾ അതാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ വിളകളിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലാതെ എന്തല്ല പ്രൈമറിലി അത് വാണിജ്യ വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സിലേക്കല്ല ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ പതിനഞ്ച് നോക്കിക്കേ ജലസേചനത്തിന്റെ പരിധി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃഷിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ വിളവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ ദ സ്കീംസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് എ വിഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ കവറേജ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് മോർ ക്രോപ്പ് പെർ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു സ്കീമാണ് അല്ലെ ആ താരതമ്യ സ്കീം ഏത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന ഓക്കെ കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിഞ്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി വേഡാണ് ഹിന്ദിയിൽ സിഞ്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇറിഗേഷൻ എന്ന ഹിന്ദി മീനിങ് ആണ് സിഞ്ചായി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിന്ദി കുറച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ഇത് നോക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭീമ യോജന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന എന്താണ് ക്രോപ്സിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എന്താ പ്ര പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന ഇനി പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ യോജന അപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അപ്പൊ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജന ദെൻ രണ്ട് സിഞ്ചായി യോജന എന്താ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ദെൻ മൂന്ന് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന എന്താണ് ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ബയോടെക് കിസാൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സ്കീമാണ് ഈ ബയോടെക് കിസാൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക കർഷകർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ വുമൺ ഫാർമേഴ്സിനെയും ദെൻ ഫാർമേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ബയോടെക് കിസാൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഒരു സയന്റിഫിക് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ബയോടെക് കിസാൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജനയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് മാത്രമേ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടുള്ളത് സി ആണ് ഓൺലി ടു സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജനയാണ് ഇറിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ആ ഒരു കീവേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ എത്താൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് ഹിന്ദിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊഫഷണൽ പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ പതിനാറ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എസ് ടി പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി നോക്കിക്കെ ജി എസ് ടി ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നികുതിയാണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും സംയോജിത ജി എസ് ടിക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും ദെൻ ജി എസ് ടി മേൽ നികുതിയുടെ കാസ്കേഡിംഗ് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ഇതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊട്ട തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ജി എസ് ടി ഒരു ശകലമെങ്കിലും ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം രണ്ടെന്താണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എസ് ടിയിൽ ചരക്കുകളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണങ്ങളാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒരു അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചരക്കുകളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ജി എസ് ടി പ്രകാരം എന്താണ് അതൊരു അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും സംയോജിത ജി എസ് ടിക്ക് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് റോങ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ റോങ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനേഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ആസ്തികൾ പാഴാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കോമൺ ടേം ആണ് ഓരോ കാലം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം കുറയുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി മേടിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നേക്കുന്നത് മിനറൽസ് ഒന്നും സോളാർ വിൻഡ് എന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫും വാട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലെണ്ണം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗെയിൻ നമുക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് പക്ഷേ മിനറൽസ് എന്തല്ല നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അപ്പം നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എവിടെ വരും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പം അവർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ചേക്കുവാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഒരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവ് എഴുതും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ തീർന്നു പോകും സാധനം ഓക്കെ കുറേ അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സംഭവം തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് കാര്യം എ ഒള്ളി വൺ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ബാക്കിയൊന്നും വേസ്റ്റിംഗ് അസർ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഓക്കെ അത് മാത്രം മതി അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ പതിനെട്ട് നോക്കിക്കേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾക്ക് ഹോം കെയർ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആസ്പിരേഷൻ ഡെസ്ക് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള നിതി ആയോഗ സംരംഭം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നിതി ആയോഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അണ്ടർ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹോം കെയർ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ സ്കീമാണ് ചോദിച്ചത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യാം സ്കീംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീംസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോകാം കാര്യം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും സ്കീമ് ചോദിച്ചു ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും സ്കീമ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യാം സ്കീമ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ
ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇന്ത്യൻ പൗരന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ ആണോ അല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഓക്കെ മുപ്പത് അല്ല പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സോറി മുപ്പത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് റോങ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് നോക്കിക്കേ പത്തൊൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം കൺഫേം ഉണ്ട് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് തെറ്റാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് സാധനത്തിന് അതില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തെട്ടും ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ മൂന്നും നാലും എന്താണ് മൂന്നും നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ ചോദിച്ചേക്ക് എന്താണ് ഈ തന്നേക്ക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഒന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് മൂന്നും നാല് ശരിയാണ് അപ്പൊ മൂന്നും നാല് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ മൂന്നും നാല് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷൻ ആൻസർ ഈ പ്രകാരം എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത് നോക്കിക്കേ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ആൻഡ് വില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോഡീസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ആൻഡ് വില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കി ആദ്യം ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ബോർഡുമായിട്ടോ വില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് രണ്ടെന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം വരും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സംശയം വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ധർമ്മമാണ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതും റോങ് ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരവ് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന മാരിറ്റൽ ലീവ് മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രസവാനന്തര ലീവ് ലീവൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ വിച്ച് എം ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വന്നാലാണ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഭരണഘടന ലംഘനം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപീച്ച് ചെയ്യും ശരിയാവുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ലൈസ് നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസമില്ല നിയമസഭ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇല്ല പ്രസിഡന്റ് ഇസ് ഇലക്റ്റഡ് അവിടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി ഉണ്ടാകും വല്ല ഉണ്ടാ ഇല്ല അതും റോങ് ആണ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ പോ എന്തായാലും ബിയും സീൻ തെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിയും വരില്ല പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രസിഡന്റിനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ
നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം വെച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കല് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ കങ്ങളെ താമസിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർ കൊണ്ടുപോകും ചോദിച്ചാൽ ഗവർണർക്കില്ല കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അല്ലെ കാര്യം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലില്ല പക്ഷേ ജനറലായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് ഗവർണർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് കാര്യം കേരളം ഒന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കേരളം ഒന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാര്യം ചില ആൾക്കാർ ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മൂന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ തേർഡ് ആൾക്കാരെ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ മൂന്ന് റോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ശരിയാണ് ഇനി ഗവർണർക്ക് തന്റെ മന്ത്രിസഭയെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് രണ്ട് മാത്രമാണ് തെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് നോക്കാം പി സി ആൻസർ എന്താണ് പി സി ആൻസറും ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ കാര്യം കേരളം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഓക്കെ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനല്ല കാര്യം അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് ഏത് വർഷമാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് അല്ലെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് എന്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് കേരള പോലീസിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് അല്ലെ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ കേരള പോലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് എന്തിന്റെയാണ് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് എന്തിന്റെയാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ കരുണയും കമന്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ മധു എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണേ അറിയാവുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് ഏതിന്റെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഏതിന്റെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ മധു ഏതിന്റെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി നിങ്ങളോട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഓപ്പറേഷൻ മധു എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് കരുണ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ മത ഇതിന്റെ ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ കേരള പോലീസിന്റെ ആണ് കേരള ഫ്ലഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സമയത്ത് എന്താ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ രാഹത്ത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓപ്പറേഷൻ മത ഇന്ത്യൻ നേവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഏകീകൃത മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാന വകുപ്പിൽ നിന്നും നൂറ് ഇ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ താഴെ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് എന്താണ് നൂറ് ഇ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്താ പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നൂറോളം ഇ സർവീസുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ
ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പോഴും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യറിയുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നിയമവാഴ്ചയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡെലിഗേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ല കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലെജിസ്ലേ കാര്യം നോർമലി ലെജിസ്ലേഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ആരാണ് പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ആ ഒരു പരിപാടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെയ്മാൻ ലാംഗ്വേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇനി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് അധികാരങ്ങളുടെ വേർതിരിവ് അതുമല്ല ആണോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ഡോക്ടറിനാണ് എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷൻസിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ജുഡീഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം ഏതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കമ്മീഷൻ സിറ്റ് വരുടെ അല്ലേ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിയമനിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിയമനിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തൊൻപത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരളം എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചടയമംഗലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഈ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചലഞ്ച്ഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് നിയുക്ത നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സാധ്യത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഒരു കാര്യം വെച്ച് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യുക്തിരഹിതമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ യുക്തിരഹിതമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ആർബിട്രിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതും നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മാലഫൈഡ് അല്ലേ മാലഫൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്വാഭാവിക നീതിയാണ് പ്രകൃതി നീതിയല്ല കവർ എന്താണ് ഐ മീൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേനും പ്രകൃതി നീതി കൊടുത്തായിരിക്കും അതുപോലെ എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പി എസ് സിക്ക് ഒട്ടും കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മലയാളം കൂടെ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷനകത്ത് അൺറീസണബിൾനെസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രറിനെസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാലഫൈഡ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത് വരെയുള്ള നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റോളം ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത സെഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്നോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണാം ഇതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജി എസ് ടി നോക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരെ നോക്കുക കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീംസ് നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പിന്നെ ഓക്